நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் வல்லாறு கீரையை யூஸ் பண்ணி தோசை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் காட்ட போறேன் இந்த வல்லாறு கீரையில எக்கச்சக்கமான நன்மைகள் இருக்கு பொதுவா இந்த ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு மூளை செயல்திறன் எல்லாத்தையுமே அதிகரிக்கணும் அப்படின்னா வல்லாறை கீரை கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது நம்ம சாப்பிட்ணுங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கட்டு கீரை எடுத்திருக்கேங்க இந்த ரெண்டு கட்டு கீரை ஒரு நாள் அந்த நைட்டு நம்ம டின்னருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு கட்டு கீரையை அந்த காம்போடையே தான் போடுறேன் அந்த அடிக்காம்பை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ஓரளவு காம்பு இருக்கிற மாதிரி ஓரளவு வேற ஏதாவது இலை இருந்தால் அதை மட்டும் கிளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்ல நல்ல இலைகளை மட்டும் நான் பிச்சு போடுறேங்க இந்த இலைகள் எல்லாத்துலேயுமே இந்த காம்புவும் சேர்ந்து தான் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த காம்புலையுமே சத்து இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் இந்த இலையை மட்டும் பிச்சு போட்டு துவையல் இல்லை கடையல் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படியெல்லாம் பண்ணாதீங்க அந்த காம்புலையும் நிறைய சத்து இருக்கு நிறைய செஞ்சு இது காம்பை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் கிளீன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கட்டு மட்டும் எடுத்து கிளீன் பண்ணுறேன் அது ஒரு கட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுனால ரெண்டு கட்டுமே நான் எடுத்து கிளீன் பண்ணுறேங்க இந்த வல்லாறை கீரையோட பயன்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க நம்ம பொதுவாக அந்த மூளையோட செயல்திறன் அந்த ஞாபக சக்தி எல்லாத்தையுமே அதிகரிக்கக்கூடிய ஒன்று அது மட்டுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது இதில் நிறைய இரும்பு சத்து நிறைய கால்சியம் நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் விட்டமின் ஏ விட்டமின் சி இந்த மாதிரி நிறைய சத்துக்கள் இருக்குங்க இந்த நமக்கே தெரியாமல் நிறைய மருந்தில் இந்த அதாவது நிறைய மெடிசின்ஸில் வந்து இந்த வல்லாறு கீரையை யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கர்ப்பப்பை சம்மந்தமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பிரச்சனை கர்ப்பப்பை கேன்சர் புற்றுநோய் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அது எல்லாத்துக்கும் இந்த வல்லாறு கீரைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மருந்தாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த கீரையை கீரைகளின் ராணி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மஞ்சள் உப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா இது ரெண்டே கலந்து வச்சுக்க தண்ணியில் நல்லா அலசிக்கிறேன் ஏன்னா இது எந்த இடத்துல இருந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது நல்லா அலசிக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த மாதிரி கடாயில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே அதில் ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா பொரியட்டுங்க இந்த அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து குழந்தைக்கும் சேர்த்து வர்றதுனால அந்த மிளகு காரம் எல்லாமே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பச்சை மிளகா மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம மட்டும் அப்படின்னா நம்ம தாராளமாக ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாவை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அந்த நம்ம கழிவு வச்சுருந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீரையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மட்டும் உப்பு போட்டுக்கணும் ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் உப்பை போட்டுட்டு நல்லா வதக்கணுங்க அது நல்லா வதங்கணும் நல்லா அந்த கீரை எல்லாம் பச்சை வாசனை அதெல்லாம் போகணும் அந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இது நல்லா வதங்கட்டும் இந்த கீரை வந்து நிறைய மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சதுங்க பொதுவாக இந்த கீரை இந்த நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க புளியெல்லாம் சேர்த்துருவாங்க ஒரு சில மூலிகை செடி இதெல்லாம் மூலிகை செடிங்க இது கூட எல்லாம் புளி சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த புளி வந்து இந்த நல்ல நல்ல குணங்களை எல்லாம் மாத்திடும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில தூதுவளை இந்த மாதிரி ஒரு சில கீரைகளுக்கெல்லாம் முட்டை சேர்ப்பாங்க தயவு செஞ்சு முட்டை சேர்த்துறாங்க எந்த ஒரு கீரைக்குமே முட்டை சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதோட நன்மைகள் எல்லாம் குறைஞ்சிடுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் கீரை ஆரவுமே நான் இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி ஊத்தி அரைச்சிட்டு வந்துட்டேங்க இதுல வந்து தேவையான அளவு மாவு ஊத்திக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு கட்டு கீரைக்கு ஒரு பத்து தோசை ஒன்பதுல இருந்து பத்து தோசை வர அளவுக்கு நான் மாவு ஊத்திக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு மாவு ஊத்துனா போதுங்க கரெக்டா இருக்கும் நீங்கள் கீரை கம்மியாக இருக்குது மாவு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்லாம் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை எவ்வளோ உங்கள்கிட்ட மா எவ்வளோ இரு கீரை இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம செய்யலாம் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் மருந்து தாங்க நம்ம உடம்புக்கு நல்லது தான் இந்த தோசை கொஞ்சமாக தண்ணியாக இருந்தால் தான் ஊற்றுறதுக்கு நல்லா இருக்குங்க நான் வீட்டில் நார்மலாக இந்த இட்லி மாவு தான் கலந்துருக்கேன் இது கூட அடுத்ததான் அந்த கலந்து வச்சுருந்த மாவு வந்து நம்ம தோசையாக ஊற்றிக்கலாம் அந்த மாதிரி அயன் தோசை கல்லில் தான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நான் தோசை சுடுறேன் எப்பயும் நம்ம தோசை சுடுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் ரெண்டு சைடுமே நம்ம திருப்பி போட்டு சுடணுங்க நல்லா அந்த ப்ரௌனிஷ் கலர் வரணும் வந்த பின்னாடி தான் நம்ம தோசை எடுக்கணுங்க இந்த மாதிரி நான் ஒரு ரெண்டு மூணு தோசை சுட்டுக்கிறேன் இந்த கீரைகளின் ராணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த
ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு தரும்போது அவங்க விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லை டேஸ்டாகவும் இருக்கும் ஆரோக்கியத்தையும் நல்லபடியாக கூட்டுங்க ஆனால் வலிப்பு இருக்கிற குழந்தைங்க மட்டும் இந்த வல்லாரையை பயன்படுத்தக்கூடாது சாப்பிடவும் கூடாதுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போல நல்ல ரெசிபீஸ் அது மாதிரி நல்ல தகவல்கள் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போதான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக